。老板你好，哎你好，来，帮我看看这两块银元的真假。银元的真假？对。呀，你这个是大清玄山。两个都是大清。哦，但是你这个大清有啥说啊？你这都带戳啊？就是咋回事吧？嗯，上俺朋友家去玩去了。嗯，他家里边说实话，说这个说起来姻缘了，他忽然间给我拿出来两块。说实话，我还经常看他的视频。啊、哦，嗯，那都是一两万收，我这直接给他一块八千，给他忽悠过来了。唉，是这样啊，老哥，我这。嗯，看了你这个都没啥问题，你这两个都是前半的，嗯，鞭笞啊什么都对得上，前半一般，橄榄枝多一点。嗯，然后，但是你刚才说多少钱买了？呃，八千一块，因为这是他家里边祖传四代人的东西，真，代满。真假的话我看过了。对，只要真假绝对没问题，人家祖传几代人。嗯，对对对，确实没问题，确实是真的。嗯，但是你这个价位太高了吧？嗯。我经常看那视频，那经常说一都卖一两万的那种，哎，一大型宣传的话，你要没品的话，确实一两万是不假。嗯，但是你只只其一不知其二啊！你没发现你这个带戳，这个带戳、嗯，这四个戳啊，会很很影响它的价值啊。戳，我这没在在意啊，咋会有戳的？你看一下，你那一个四个，你这有两个，这个这个。嗯，这很影响它价值，而且这这面还有中画。你意思这两个都带戳吗？对呀、啊，你这个没看到吗？你看这这面没有，这面看一个、嗯、两个、三个、四个。嗯，这一百多年的小戳挨啥了嘞？我感觉不影响它的价值。那可能说你不太了解银元这一行。嗯。因为这个戳技啊，这是过去的钱庄为了识别自己的银元，嗯，这属于硬戳。嗯，然后上到地板了，而且大清啊，大清神龙，大清只发行一年，嗯，它这个龙特别漂亮，哦、它的价值啊，就你说那个每平一两万，嗯，你想能玩一两万的银元的一一个人，他会玩这些残币吗？嗯，你的意思我买亏了，我被别人套路了，你不是你直接出的价吗？对呀、啊，我想到八千一个，<笑>是不是？我想本来想捡把漏的，这漏没捡成，把我自己给套住了。<笑>是这样的，因为啥吧？因为可能你刚才说了，你学习的不太全面。你要说大头吧，他通过大头基本上都是一千二。嗯。然后那带上带手的，基本都是八百到一千。嗯。都大头小头，因为他太普通了，他有个固定价。嗯。你像那龙阳啊，嗯，呃，再高端一点的都是一比一价，因为所有的音乐啊，它流通的状态不一样，嗯，保存的状态也不一样，所以说只有一比一价。哦，原来是这样。你这买了，买了亏不少。那你亏不少啊！现在这朋友之间，嗯，也没有说其他嘞，你、嗯、不可能再拐回去给这钱给他要回来，这弄得多没面子。那你这是最起码还有一点，你这是真的，哦、嗯，都没问题，是真的都行了。我还有一个最重要的问题啊，你、嗯、看我今天摘个跟头，说实话，这我也是，我出于我也不知道不懂，对对吧？嗯，就像这种情况，我怎么挽回损失？比如我再放个，放一段时间，嗯，会不会就是？包包本儿啊？啊，会被砸？哎，对对对对对，嗯，是这样。如果确实喜欢银元这一行啊，嗯，不懂的话可以学习一下基础知识，比方说银元的基础价位，嗯，呃，然后别想着捡漏。然后第二呢，就你说这个回本啊，我估计啊，因为有啥说啥，这个银元已经无法再生了，嗯，由于它的稀缺性啊。但是能不能回本的话，具体什么时间回本，啊、嗯，这个我回答不了你，我能给你。鉴定的就是这是真的，而且这种东西无法再生，嗯，越来越少，适合收藏。那那你我这样的话，我只能是吃个哑巴亏，哑巴吃黄连，有苦难言。喜欢这行的话，多学习学习，嗯，把这个知识都学习透彻之后，啊，再入手。你像你这心急火燎的想捡漏，对呀、啊，<笑>你这还好一点，最起码它是真的。哦、如果说你去古玩街什么的，你买假的了，它的价值就基本上就一个银价。如果是银就银价，如果是铜啊，就没人要。先学习学习，有一定的鉴别能力了之后再买。好好好好，谢谢老板。没事没事没事。没事